Для малышей до года основная гимнастика – это массаж. Когда же юный спортсмен становится более самостоятельным, его тренировки можно усложнять, не забывая при этом, что малыши не должны скучать на таких спортивных занятиях. В нашем следующем разделе гимнастики для малышей от одного года до трех лет. Самая большая нагрузка во время ходьбы приходится на мышцы спины, брюшного пресса и ног. Поэтому чем лучше они развиты, тем легче крохи даются его первые шаги. Выберите время, когда малыш спокоен, и начинайте гимнастику. Но сначала нужно слегка размять спинку крохи. Начните с поглаживания. Затем разотрите спинку до легкого покраснения кожи. Снова погладьте, немного разомните и завершите массаж опять легким поглаживанием. Малыш остается лежать на животе, а вы берете его за ручки и разводите их в стороны и вверх, побуждая кроху встать. Сначала ребенок поднимает голову, затем встает на колени, а потом, опираясь на одну согнутую ногу, встает во весь рост. Теперь пришла очередь наклона. Поставьте малыша спиной к себе, прижмите к своему животу. Одной рукой поддерживайте ножки крохи в области коленок, а другую положите на животик для поддержки туловища. Попросите малыша достать игрушку, не приседая, а затем помогите ему выпрямиться. Существует еще общее правило для гимнастики всех возрастов. Это значит, определенное место, где должна за это проводиться эта гимнастика. Ребенок должен привыкнуть к нему. Хорошо проветриваемое помещение, хорошее настроение мамы, доброжелательное. И ну, желательно контакт с ребенком, чтобы он понимал, что это приятно и ей, и ему. И также, значит, ребенок не должен быть достаточно сытым и голодным. Это за час до еды и за час после еды. Следующая группа упражнений тренирует мышцы брюшного пресса. Поэтому начинаем с массажа животика. Погладьте животик малыша по часовой стрелке. Затем подведите ладони обеих рук под поясницу и обхватывающим движением направьте их навстречу друг другу, соединяя пальцы над пупком крохи. Погладив животик, чуть разотрите его подушечками пальцев и приступайте к упражнению. Малыш лежит на спине, а вы держите над ним игрушку и предлагаете поднять ножки и попробовать ими до нее дотянуться. Не расстраивайтесь, если с первого раза у малыша ничего не получится. Со временем он научится поднимать ножки до прямого угла стуловища. Заканчиваем комплекс веселыми качелями, которые так нравятся малышам.